kila siku utakutana na mambo ambayo yatakuwa yanajaribu kuondoa furaha kwenye maisha yako. Na mara nyingi usipokuwa makini utakuwa ni mtu ambaye siku inaanza vizuri lakini inaisha vibaya. Au utakuwa ni mtu ambaye matukio au watu wanaweza wakati wote wakaamua ucheke, ufurai, au nune na ukasirike. Na ukiwa mtu anamna hii, manake unaweza usiwe mtu ambaye unafika mbali sana. Tafiti nyingi za sayansi zimeonyesha kuna uhusiano mkubwa sana wa mtu akiwa na furaha na kuwa na ufanisi mkubwa katika anachokifanya au mtu kuwa na furaha na kuwa na mtu ambaye ana positive personality mtu anayevutia watu wengine. E, kwa hiyo ni muhimu sana kujua mambo unatakiwa kuyafanya ili kuwa mtu mwenye furaha kila siku kwenye maisha yako. Na ndio maana leo nataka nikufundishe vitu vinne vya muhimu unavyoweza kuvifanya ili kila siku yako iwe na furaha kila siku. Jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa kulizingatia kama unataka kuwa mtu mwenye furaha kila siku ya maisha yako ni kwamba tunasema lazima uwe na kitu kinaitwa emotional stability. Emotional stability ni uimara wa kihisia. Uimara wa kihisia tafsiri yake ni kwamba hisia zako haziendeshwi na matukio wala haziendeshwi na maneno ya watu au watu wengine wanachokifanya kwako wewe. Kwa maneno mengine ni kwamba hauwezi kuwazuia watu kufanya vitu vibaya mtakavyochukua furaha yako, mtakavyotarisha furaha yako. Lakini unaweza ukazuia mwitikio wako kwenye vile vitu ambavyo wanavyofanya. Kila siku kuna watu ambao unapoamka asubuhi mpaka unapokwenda kulala watakuwa wanafanya vitu wanasema maneno ambayo yanachangia katika kuondoa furaha yako. Lakini wewe lazima uwe mtu ambaye una uko emotionally stable. Kuna watu wengi sana ambao wameharibu biashara, wameharibu kazi kwa sababu kikitokea tu kitu kidogo hawezi kujizuia, hawezi kuzuia hasira yake hawezi kuzuia kuchukia kwake, hawezi kuzuia kitu ambacho kimemkera. Matokeo yake nini? Watu wanasema if someone can control your emotion, is has already been able to control your future. Kama mtu anaweza akatawala hisia zako, maana yake ametawala hatima yako, ametawala maisha yako. Kwa emotional stable ni kuamua kwamba furaha yangu ni wajibu wangu. Furaha yangu haitegemei na kitu watu wanachokifanya au wanachokisema. I'm responsible for my happiness. Kwa emotional stable ni kuamua kwamba ninaweka kizuizi kuchuja vitu ambavyo ninaviruhusu viingie moyoni mwangu na vingine ninavizuia visiingie kwa sababu havitafaa. Watu ambao wako emotional stable ni watu ambao wanaamua wafanye nini kwa wakati gani na waruhusu mambo na matukio ya haribu mjao. Kuna watu ambao kila wakati wanasema ah sina mudi. Nakuta sina mudi ya kufanya kitu fulani. Sina mudi ya kutafanya kitu fulani. Watu wafanikiwe kwa sababu wana mudi. Watu wanafanikiwa kwa sababu wana discipline ya kufanya mambo. Kwa ni mtu ambaye unaendeshwa na vitu au na watu na vinaharibu furaha yako wakati wote uwe una uhakika au utafika mbali. Kwa kwanza kabisa kama unataka kuwa na furaha ni lazima uwe emotionally stable, uwe na uzatiti, uwe na uimara wa kihisia. Na uimara wa kihisia unakuja kwa maamuzi unaofanya kwamba I'm responsible for my happiness. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulizingatia ni kitu kinaitwa kufanya identity engineering. Identity engineering ni kujitathmini upya, kujitafuta upya. Kuna watu wamekosa furaha kwa sababu kitu wanachokifanya sasa hivi hakiendani na kile kitu wanachotakiwa kukifanya. Kwenye maisha kuna wakati utakuwa umeamua kuchagua mwelekeo fulani, lakini baada ya muda unagundua ule mwelekeo kuwa sahihi, pengine ulikosea au pengine kuna vitu vilitokea ambavyo vilikufanya ufanye uamuzi lakini haukuwa sahihi. Kwa kuna wakati wa kujitafuta, kuna wakati wa kujiumba upya, kuna wakati wa kujitafuta upya kwenye maisha yako. Kuna watu wengi sana huwa wanachelewa sana kufanya kitu hiki. Kwa kuta, yuko anafanya kazi wanafanya biashara au yuko mahali kwenye mahusiano kwenye kitu fulani anachokifanya ambacho akihusiani kabisa na kitu ambacho mwili wake anakitaka matokeo yake nini kinawakosesha furaha kuna watu wana furaha kwenye kazi zao si kwa sababu nyingine yoyote si kwa sababu watu wanalipwa mshahara mdogo ni kwa sababu wako mahali pasipo sahihi kuna watu wako hawana furaha kabisa kila siku kwa sababu mahusiano walionayo sio sahihi kwa hiyo kuna wakati fulani unatakiwa ufanye identity engineering kujitafuta upya kujiangalia upya kujitathmini upya kujua je hiki ninachokifanya na nje ninaelekea ni ile ile ninayotakiwa kufanya au natakiwa kuanza okay nasema ukigundua kwamba kuna kitu umekosea uko na njia umekosea uko na jambo umekosea wakati wote ule fanya haraka sana kujitathmini na kuchukua hatua kwa upya kwa sababu usipofanya hivyo unaweza ukakosa furaha kwa mfululizo kwenye maisha yako kwa sababu tu kuna kitu ambacho uko natakiwa kubadilisha jitafute upya na jiulize je niko njia sahihi ninachofanya ni sahihi usipojibu hayo maswali kwa msahihi au kugundua kwamba umekosea ni bora utafuta namna ya kuanza upya kwa sababu last hiyo utakuwa ni mtu ambaye hauna furaha siku zote za maisha yako jambo la tatu ambao unatakiwa kulizingatia uh, ili uwe mtu mwenye furaha kila siku za maisha yako tunasema be on the move uwe ni mtu ambaye unaendelea kila wakati don't wait for someone usubiri mtu 
kuna watu ambao wanakosa furaha kwenye maisha yao kwa sababu kuna vitu wanaamini kuna watu wako mahali wanatakiwa wajua saidie wanaamini kabisa kwamba mimi ngoja tu nitulie kwa hiyo mtu ana uzuni amekuwa mnyonge kwa sababu anaamini kuna vitu vitajitokeza wenyewe kuna watu wanakosa furaha kwa sababu wameshindwa kuchukua hatua unajua kuna satisfaction kuna utoshelevu ambao wewe unaupata kwa kuchukua hatua moja baada nyingine kwenye maisha yako kutafuta kitu unachokitaka. Ukiwa ni mtu ambaye uko tu au ufanye chochote au shughuli na chochote, uweze kana mkubwa sana utakuwa ni mtu mwenye uzuri. Watu ambao wako idol, wafanye vitu mara nyingi sana ni watu ambao wanakuwa na uzuni sana. Watu ambao wanafanya vitu wako busy kutafuta vitu, kutafuta namna kutengeneza malengo yao, kutafuta ushauri, kwenda kujifunza, kufanya vitu mbalimbali, ni watu ambao wanaamsha furaha ya ndani kwa sababu bongo mwanadamu ulivyoumbwa, umeumbwa kuwa active, umeumbwa kufanya kitu. Kwa wakati wote unapokuwa idol, unapokuwa ufanye kitu chote akili yako inaanza kukupa majibu kwamba hapana wewe sio mtu sahihi wewe sio mtu muhimu wewe ni mtu ambaye umpoteza mwelekeo wewe ni mtu ambaye hakuna anayekuthamini sasa yale majawabu au yale vile vitu vinavyoendelea unapokuwa idol vinakushusha hali yako furaha na mna pekee kuwa na furaha pia ni kujilazimisha kufanya kitu wakati mwingine sio lazima wewe unajisikia ni kuamua tu kufanya kitu fulani kuchukua hatua fulani ukiwa unafanya kitu kila wakati utakuwa ni mtu mwenye furaha kuna watu ambao leo unakosa furaha kwa sababu you are too idol hamna kitu unafanya na ukiwa hamna kitu unafanya lazima huzuni takuingia na ujue huzuni inapoingia na furaha inapoondoka nguvu zinakuishia na confusion inaingia na confusion ikiingia na nguvu zikikuishia unapoteza kabisa mwelekeo wa maisha yako na hapo ndipo mwanzo wa kuwa na depression kwenye maisha unapata msongo wa mawazo unakuwa ni mtu ambaye umekata tamaa kama kile unachokitafuta kwa leo jitahidi sana kuwa on the move be on the move jaribu kuwa unafanya kitu fulani Jambo la nne la mwisho ambao unaweza ukalifanya ili kuhakikisha kwamba unakuwa na furaha kila siku za maisha yako tunasema stand on what believe simamia kile ambacho unakiamini tuna ushauri mkubwa ambao unaweza kupa unasema don't ruin your conscience usiharibu dhamira yako moja kitu kinakosesha furaha kabisa kwenye maisha ya mtu yote ile ni pale anapofanya jambo ambalo anajua ni kinyume na anachokiamini au ni kinyume na kile kitu ambacho anakifahamu kwa kwa mfano wewe unaamini katika uadilifu alafu ukashiriki kuiba pesa kwenye shirika kwenye kampuni au kutapeni whatever ukifanya namna hiyo utakuwa umepoteza consciousness yako ile dhamira yako itakuwa imechafuliwa na dhamira ikichafuliwa uweze kuwa na furaha uweze kuwa na amani kuna watu wana amani leo kwa sababu kuna vitu walivifanya vitu vingine pengine ni siri vitu vingine vinahusiana na fedha vitu vingine vinahusiana na mahusiano vitu vingine vinahusiana na kazi lakini vinanyonya furaha yao kila siku kwa sababu alifanya kitu ambacho kiko kinyume na conscious yake unapofanya kitu ambacho kiko kinyume na unachokiamini kinyume na dhamira yako uweze kuwa mtu mwenye furaha na ukiendelea kufanya vitu vingi kila siku ambao viko kinyume na dhamira yako unaendelea ku aribu furaha yako na mwisho wa siku utajikuta tu unakuwa ni mtu mwenye uzuni hata mtu akikuuliza kwa nini uzuni unashindwa kueleza na unakuwa kama vile uelewi hivi kinachonipa uzuni ni mahusiano kinachonipa uzuni ni kazi kwa sababu umefanya vitu vingi sana vile uharibu dhamira yako kwa hiyo namna nzuri pia kujitunza ni kuhakikisha kwamba unasimamia dhamira yako unaifanya dhamira yako inakuwa safi kila wakati kwa kufanya unayoyaamini na kuyakataa usiyoyaamini sasa si jambo rahisi lakini jambo ambalo unatakiwa uliamue kulifanya na wakati mwingine utakosea mara moja mara mbili lakini kila wakati jaribu kudhamiria kwamba nataka kusimamia kitu kilicho cha haki na kilicho sahihi kwenye maisha yangu bila kuyaribu na mira yangu ukifanya hivyo utakuwa ni mtu ambaye una furaha kwa sababu hakuna furaha ya kweli pasipo dhamira safi mambo haya manne niliyoyazungumza yanaweza akawa chanzo kikubwa cha furaha katika maisha yako Sijajua wewe umewahi kukosa furaha katika wakati gani au pengine sasa hivi unapitia hali ya kukosa furaha. Kitu ambacho ningependa kukushauri, jaribu kuangalia katika mambo manne niliyozungumza, ni lipi kati haya unatakiwa kuanza na kuyafanyia kazi ili uhakikishe unaishi kwenye furaha siku zote. Lakini bado tunaweza kushauriana, kusaidiana na kupeana mawazo mbalimbali katika yale ambayo tunayofanya. Unachotakiwa kufanya ni kuniandikia chini kwenye comment ni jambo gani unafikiri unatakiwa uanze nalo katika kuhakikisha kwamba unaishi maisha yenye furaha kila siku. Kiniandikia mimi nitakujibu na kukushauri zaidi namna gani unaweza kuishi maisha yenye furaha. Kumbuka maisha yenye furaha ni haki yako na ni wajibu wako pia unatakiwa uyatetee na kila siku utamani kuishi. Usikubali kuishi maisha yasiyo na furaha. Niandikie kwenye comment tutajifunza zaidi kwa pamoja. See you at the top.